。你已经受够只有自己一个人开着 Roblox Studio 孤零零的写程式做游戏吗？想要与朋友一起建立一个游戏团队，一起脑力激荡合作，做出最好的 Roblox 游戏吗？今天这部影片，我将详细介绍你 Roblox Studio 中的 Team Create 团队协作功能，让你和你的团队就算彼此不在身边，也能够一起在 Roblox Studio 里面合作，做出你们心目中的 Roblox 游戏。那么在开始影片之前呢，克拉克要先讲几点注意事项。因为 Team Create 是团队协作功能，所以这支影片呢会有两个不同的拍摄视角。克拉克在后置的时候会在影片的某个位置会额外标上这个视角是属于谁的，好让各位能够在跟朋友沟通的时候能够知道应该要做什么事情。不过，克拉克是一个边缘人，所以这两个视角都是由克拉克自己一个人操作两台电脑拍摄的，所以拍摄时的操作呢，有可能会卡卡的。好啦，那差不多就是这样，那我们就正式开始听 Create 的教学吧。那我们这里呢，先开启一个新的 Base Play 来做测试。如果你已经有一个正在开发中的游戏，你可以选择那一个游戏来做操作。我们点击上方的 View 选项，找到听 Create 的按钮，点击它。要开启听 Create 的功能的话，你的游戏呢必须是已经 Publish 的。我们点击 Publish 这个视窗呢，基本上就是要你填一些关于这游戏的名称、描述，还有一些标签之类的。我这里呢就只改游戏的名称，我这里叫它听 Create Test Game， 按下 Create。等出现这个画面之后，就代表你的游戏已经被成功发布了。我们再次看到 Team Create 视窗，现在这个按钮变成了 Turn On 开启，我们点击它。接下来呢，它会重启你的 Roblox Studio。你会看到左手边的 Team Create 视窗呢，出现了你的头贴和名称，这样我们的 Team Create 功能就成功开启了。接下来我们要来邀请你的团队成员。我们点击上方的 Home Game Settings， 点击左边的 Permissions。我们看到下面的 Collaborators， 在搜寻栏这里呢，打上你要邀请的团队成员的名称。选择之后，看到这位成员旁边的选项，我们将这个选项呢调整为 Edit， 表示这位成员可以编辑这个游戏。邀请完之后，按下 Save。接下来呢，就是另外一位成员的事情了。我们看到另外一个视角 ，OK， 那这是我另外一台电脑的视角。如果你刚刚的邀请动作都做完了，那你可以叫你的团队成员呢，从这里开始看。当你被其他人邀请到 Team Create 之后，你在打开 Roblox Studio 之后呢，我们点击上方的 My Games， 点选上方的两个选项 Group Games 或者是 Share with Me， 这两个选项应该都可以。您可以能在这里看到你被邀请的游戏。我们将这个游戏给开启，也就是 Team Create Test Games。开启之后呢，你现在就已经成功的和其他团队的成员进入了同一个游戏里面。你可以点击上方的 View， 把 Team Create 的视窗打开来，你应该能够看到目前正在参与游戏编辑的成员有谁。那你可以看到 Team Create 视窗里，大家的头贴背景呢都有一个颜色，例如克拉克我的本尊呢是红色，我的分身呢则是绿色。就像平常在使用 Roblox Studio 的时候一样，我们移动一下视角，在这里呢，你可以看到一颗球，上面写着你团队成员的名称，同时也对应着我们刚刚讲到的背景颜色。那这其实呢就是你的团队成员。如果他在游戏场景中有进行移动的话，你可以马上看到他的行动。球的箭头呢，是在表示这位成员他目前画面呢正在看哪一个方向。我现在呢新增几个帕出来，如果有某个成员选择了一个或者是多个游戏场景上的 object 的话，你可以很明显的看到。被选起来的 object 呢，有了颜色变化。这个颜色呢，会对应我们刚刚讲到的，在 Team Creator 视窗里每个人的背景色。例如，我让我的分身呢去选中间这个 part， 我的本尊呢就能够看到中间这个 part 的周围是绿色的，就表示绿色的成员呢正在选取这个 object。除了在画面上用颜色去判断以外，我们同样的呢，可以在右上角的 Explore 视窗看到某一个 object 的名称，右手边呢
，有一个有颜色的点点，这同样呢是代表了对应颜色的成员正在选取这个 object。那到这里，你和你的团队成员们就可以开始一起弄游戏里的模型啊、地图等等。OK， 那接下来克拉克呢要教你如何一起测试你们的游戏，和平时自己一个人做测试的时候不一样。如果你写了一个会用到多人去测试的功能的话，我们不能直接点 Play 或者是 Run， 也不是点 Test 上面的 Start。这个功能呢是你独自开发的时候用来测试多人模式的功能用的。这些呢，都只会在你自己的电脑上面执行，你的团队成员呢不会和你一起进到测试画面。我们这里呢要在 Home 选项这里找到并点击 Team Test 这个按钮，点击之后，你的 Roblox Studio 会开启另一个视窗。现在呢，就和你平时按下 Play 测试的时候一样，会生成你的角色模型。接着，我们看到另外一位成员的视角，另外一个成员呢，同样能在 Home 选项。原本是听 test 的按钮，这里看到一个 join， 这表示你的团队成员呢，有人正在进行测试。我们按下 join 加入他的测试。接下来呢，你们就能在同一个游戏里进行测试喽。很简单的，如果你要离开这个测试的话，我们点选上方的 exit gain 就可以离开测试了。OK， 那等你的团队将游戏更新的差不多之后，我们就要再一次将游戏发布出去。我们点上方的 File， 按下 Publish to Roblox， 这样你和你的团队更新完的游戏就成功更新到 Roblox 的网站上了。如果你们的开发告了一个段落，游戏的拥有者，也就是 Owner， 或如果你有权限的话，你可以在 Team Create 视窗右下角的点点点，找到 Disable Team Create。来把 Team Create 的功能关闭，这样子其他的成员在拥有者再次开启 Team Create 功能之前呢，就不能够再打开这个游戏进行更新了。OK， 那这样差不多就是今天的 Team Create 团队协作功能的介绍喽。你可能会想问，好像没有讲到任何写脚本的内容，这是因为这部分内容也可以整理成一部影片的长度，所以就让我们期待未来的协作脚本的教学吧。这里是克拉克，我们下部影片见，拜拜。